നമസ്കാരം തലസ്ഥാനത്തെ തട്ടുകടക്കാരനെ ക്രൂരമായി തല്ലിച്ചതയ്ക്കുകയും തട്ടുകടയിലെ സാധനങ്ങളെല്ലാം വലിച്ചു വാരിയിട്ട ശേഷം ആട്ടിവെച്ചിരുന്ന ദോഷമാവ് പാത്രത്തോടെ റോഡിലൊഴിച്ച സംഭവത്തിൽ തട്ടുകടക്കാരന് അരലക്ഷം രൂപ നൽകി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൈലറ്റ് എസ്കോട്ട് നടത്തുന്ന പോലീസുകാർ കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കി മ്യൂസിയം സി ഐ സുനിലിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ഒത്തുതീർപ്പ് കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി പാത്രയോടുകൂടി തിരുവനന്തപുരം നഗരമധ്യത്തിൽ വെള്ളയമ്പലത്തെ ആൽത്തറ ജംഗ്ഷനിലായിരുന്നു നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത് നിത്യവൃത്തിക്കായി രാത്രിയിൽ തട്ടുകട നടത്തുന്നവർക്ക് നേരെയായിരുന്നു അതിക്രമം ആൽത്തറ ജംഗ്ഷനിലെ നൈറ്റ് തട്ടുകടയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി പത്തരയോടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൈലറ്റ് എസ്കോട്ട് സംഘത്തിലുള്ളവർ മൂന്ന് ബൈക്കുകളിലായി എത്തിയത് ഇവർ നന്നായി മദ്യപിച്ചിരുന്നു പോലീസുകാർ നടത്തിയ ആക്രമണം ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ അന്ന് രാത്രി തന്നെ സി ഐ രംഗത്തെത്തിയതോടുകൂടി കേസ് ഏതു വഴിക്ക് തിരിയുമെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് ആൽത്തറ ജംഗ്ഷനിലെ ഫുട്പാത്തിൽ ഒരു ഡെസ്കും ഏതാനും കസേരകളും ഇട്ട് വൈകിട്ട് മുതൽ രാത്രി വരെ തട്ടുകട നടത്തുന്ന ആളെയാണ് പോലീസുകാർ ആക്രമിച്ചത് ഉപജീവനത്തിനായി ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ് അധ്വാനിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവരെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷാ അംഗത്വത്തിന്റെ ബലത്തിൽ ആക്രമിക്കുന്ന പോലീസുകാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കണം എന്ന ആവശ്യവും ഇതോടെ ശക്തമായിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്ത് കാത്തു നിൽക്കുന്നതിനിടെ തട്ടുകടക്കാരനുമായി വാക്കേറ്റം ഉണ്ടായി ഇതിനിടെ മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന പോലീസുകാർ തട്ടുകടയിലെ സാധനങ്ങൾ വാരി വലിച്ചെറിയുകയായിരുന്നു ദോഷയുണ്ടാക്കാൻ വച്ചിരുന്ന മാവ് റോഡിലേക്ക് ഒഴുക്കുകയായിരുന്നു തട്ടുകടക്കാരനെയും അവിടുത്തെ ജോലിക്കാരെയും മർദ്ദിച്ച് അവശരാക്കി തങ്ങൾ മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാരാണെന്നും ചെറുവിരൽ അനക്കിയാൽ തട്ടുകട പൊളിച്ചു മാറ്റുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് മൂന്ന് ബൈക്കുകളിൽ പതിനൊന്നേക്കാലോടെ എത്തിയ സംഘം കടന്നത് ക്രൂരമായി മർദ്ദനമേറ്റ തട്ടുകടക്കാരനും ജീവനക്കാരും തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ അഡ്മിറ്റായ വിവരമറിഞ്ഞ മ്യൂസിയം സി ഐ സുനിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പാഞ്ഞെത്തുകയായിരുന്നു കേസുമായി ഒരു കാരണവശാലും മുന്നോട്ട് പോവരുതെന്നും ഇനി വെള്ളയമ്പലത്ത് തട്ടുകട നടത്തണമെങ്കിൽ കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്നും സി ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് പരാതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലീസുകാർ എത്ര നഷ്ടപരിഹാരം വേണമെങ്കിൽ തരുമെന്നും വേഗം ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങി പോവണമെന്നുമായിരുന്നു സി ഐയുടെ ആവശ്യം തട്ടുകട നടത്താൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് സി ഐ പറഞ്ഞതോടുകൂടി ഒത്തുതീർപ്പിന് പരാതിക്കാരൻ തയ്യാറാവുകയായിരുന്നു പരാതിക്കാരനെ സി ഐ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു കടയുടമ പരാതി ഇല്ല എന്ന് എഴുതി നൽകി തട്ടുകട പൂട്ടിക്കുമെന്ന് പേടിപ്പിച്ചാണ് പരാതി നൽകിയതെന്നാണ് കടയുടമ വ്യക്തമാക്കിയത് അൻപതിനായിരം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം വാങ്ങി നൽകി നേരത്തെ നൽകിയ പരാതി കീറിക്കളയുകയും ചെയ്തു സംഭവം ഒതുക്കി തീർത്ത സി ഐ മാധ്യമങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ പറയാനായി പുതിയൊരു കഥ തന്നെ തട്ടുകടക്കാരനെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ആ കഥ ഇങ്ങനെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷാ സംഘത്തിലെ ചില പോലീസുകാർ തട്ടുകടയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തി ദോശയിൽ ഒരു ബോൾട്ട് കിടന്നതിനെ ചൊല്ലി ഇരുവരും കടയുടമയുമായി സംസാരമുണ്ടായി പണം തരേണ്ടെന്നായിരുന്നു കടയുടമയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായാൽ ഇവിടെ കട നടത്താൻ പറ്റില്ലെന്ന് പോലീസുകാർ പറഞ്ഞതോടെ ഭയന്ന് പോലീസിൽ പരാതി ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അക്രമി സംഘത്തിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷാ സംഘത്തിലെ ഒരു പോലീസുകാരനും സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കഥയാണ് പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞു നൽകിയത്